Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня в Церковь Спасения. Для тех, кто здесь первый раз, хочу сказать, меня зовут Андрей Чумакин, я пресвитер Церкви. If it is your first time here joining us, uh, I would like to introduce myself. My name is uh, Pastor Andre Chumakin. Мы сегодня молимся за мир в Украине. And tonight we are praying for peace in Ukraine. И мы благодарим всех вас, которые пришли поддержать нас в этой молитве. And we are thankful that all of you decided to come here tonight to pray with us. Больше половины нашей церкви это те, кто приехали с Украины. More than half of our church members are actually those who have come from uh, Ukraine. Там по-прежнему есть родственники, семьи, родные и близкие. And still have friends, family and relatives there in Ukraine. Очень большая часть членов нашей церкви приехали с России. And many of us also came from Russia. У нас есть те, кто приехали с Беларуси и с других стран. From Belarus and many other nations. И в этой церкви мы живём в мире, в единстве, прославляя Бога. And in this church, we live in peace and harmony, praising and glorifying our Lord. And today, when there is war in Ukraine, this is a pain in our hearts. And we pray that God would end this bloodshed. Мы сегодня будем обращаться к Господу и просить, чтобы Господь сделал чудо. Tonight we would like to pray together that God would perform a miracle. Мы благодарим, что вы пришли, чтобы молиться вместе с нами. And we are thankful that you came to pray with us for that miracle. Мы благодарны, что сегодня здесь есть пасторы из украинской церкви, они также будут участвовать вместе с нами в молитве. We are thankful that we have pastors here from the Ukrainian church as well to pray with us. Я приглашаю, чтобы сейчас все мы склонили головы и помолились в начале этой особой молитвы. Like Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами в этом вечере, в этом собрании. Мы благодарим Тебя за то, что Ты надежда и упование наше. И мы взываем к Тебе в этот час, и мы нуждаемся в том, чтобы Ты услышал молитвы наши. Мы молимся за мир в Украине, Господи. В том месте, где идет война, бедствие, кровопролитие, мы взываем Тебе, Господь, помоги, услышь, останови, да будет милость Твоя, и мы просим Тебя, чтобы в этом собрании Ты преклонил ухо к молитвам народа Твоего, когда мы будем взывать Тебе и молиться, то Ты, Господь, преклони ухо свое и услышь, и помилуй. Мы прославляем Тебя и поклоняемся Тебе, Господу и Спасителю нашему. Аминь. Мы сегодня будем молиться, и несколько братьев будут говорить короткое слово. Today we'll be praying, and several brothers will be sharing a few short words. И после этого у нас будет молитва. And after that we'll have prayer. И сейчас я предлагаю, чтобы мы все вместе спели на английском языке гим. And right now I'd like for us to all be invited to sing in corporate worship. После этого хор исполнит еще один гим. Afterwards, the choir will sing a hymn. И после этого у нас будет первая часть, когда мы будем совершать молитву. And we'll have our first block where we'll have prayer.
Praise God. Amen. Amen. Наша первая молитва сейчас будет за мир в Украине. Our first prayer will be for peace in Ukraine. Мы будем молиться за то, чтобы война остановилась. We'll be praying so that the war can come to an end. Мы будем молиться о прекращении кровопролития. And for the end of the bloodshed. Три брата скажут короткое слово, и после этого у нас будет молитва. The three brothers uh, will now share a short word each, and then we'll have a prayer. Пресвитер местной церкви Василий Костюкевич скажет первым. One of the pastors of our local church, Vasily Kostukevich, will go first. А после этого брат Иван Личик, пресвитер с украинской церкви, скажет. Then pastor uh, brother Ivan Lichik from the Ukrainian church. И после этого Александр Черниченко также скажет. And then Ivan. Uh, uh, Alexander Chernchenko from our church as well. И затем все мы будем молиться. And then we'll pray. Мир вам, братья и сестры. Peace be unto you, brothers and sisters. Я прочитаю Матфея 7 глава 7 стиха по 11. I will be reading from Matthew chapter 7 beginning with verse 7 through 11. Просите и дано будет вам. Ищите и найдёте, стучите и отворят вам. Ask and it will be given to you. Seek and you will find, knock and it will be opened to you. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Or if he asks for a fish, will give him a serpent. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask him? 
Дорогие друзья, я хочу пригласить вас и попросить молиться. Dear friends, I want to ask you to pray. Молиться о мире в Украине. To pray for peace in Ukraine. Это очень хорошо, что мы пришли сюда. It is a good thing that we have gathered here today. У нас мирное небо над головой. We have peace over our heads. Но Писание говорит, молитесь. But Scripture calls us to prayer. Просите, и дано будет вам. Scripture says, ask, and it will be given to you. Просите с верою. Ask in faith. Просите, как для себя, как для своих детей. Ask as if you were asking for yourself, as if you're asking for your children. Просите искренно. Ask sincerely. Не пытайтесь найти оправдание злу. Don't try to justify evil. Бог осуждает зло. God judges evil. Бог осудил, когда Ахав убил Навуфея. God judge uh, Haman when he uh, has done an evil act. Бог осудил, когда братья продали Иосифа в Египет. God judged the brothers of Joseph when they sold them into slavery. Бог осудил предательство Иуды. God judged the betrayal of Judas. Даже сказано горе тому человеку, через которого сын человеческий предается. It is also written in scriptures, woe to that man through whom the son of man is condemned. Бог осудил, когда Каин убил своего брата Авеля. God judged when Cain killed his brother Abel. Я уверен, что Бог осуждает любое нападение или убийство. And I am convinced that God judges and condemns any acts of evil. Когда кровь вопиет от земли, when, как, when blood cries out from the earth, кому-то придется перед Богом отвечать. Someone will have to give an account before God. И поэтому я хочу попросить всех нас. And therefore, I would like to ask all of us. Давайте будем молиться. Let us pray. Давайте молиться о мире в Украине. Let us pray for peace in Ukraine. И за украинцев, и за русских. Let us pray for the Ukrainians and for the Russians. В прочитанных стихах так много оптимизма. Read, Отец Небесный даст благо просящему Него. Веруем ли мы? Он даст. Он может. Он хочет. Пророк Исаия говорит, The prophet Isaiah says, Его рука, Божья рука, His hand, God's hand, не сократилась, чтобы спасать. И ухо не отяжелело, чтобы слушать. And his ear has not become heavy to hear. Аминь. Amen. Слава Иисусу Христу! Praise be to Jesus Christ. Я читаю перше, буду читать первое Коринфянам, 12, 12 глава. I will be reading 1 Corinthians chapter 12, verse 25. So that there should be no division in the body, but all of them are united in each other. And 26. Why does one member suffer, and one member suffers with him? Verse 25 says that there should be no schism in the body. And then verse 26, and if any one member suffers, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the other members rejoice with it. Сегодня мы пришли молиться за мир, и Христос сказал: "Блаженны миротворцы, ибо будут наречены сынами Божьими." Today we've gathered here to pray for peace, and Jesus Christ said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." Война приносит страшные страдания, в том числе для церкви Христовой. War brings terrible suffering, and especially for the children of God. Я сегодня пришел сюда, чтобы призвать всю церковь Христову на земле, те, кто понимает русский и английский, встаньте в проломе молитве за мир в сегодняшний вечер. And I came here tonight to ask all of us who understand Russian, English, Ukrainian to pray. Let us stand and ask God. Зло сделало огромную брешь в стенах мира. Evil has done corruptible things in our homeland. Война пришла. И мне очень жаль сказать, что она пришла из России, но это факт. And unfortunately, it came from Russia, and I must say that, and that is very painful. 
Потому мы и призываем сегодня всех русские церкви, молитесь, братья и сестры, and и плачьте с нами. Sisters, us, Два примера последствий войны в Украине, которые сегодня утром прислали мне друзья, которые сегодня в Киеве живут и трудятся, проповедуют Евангелие и разносят пищу. Молодые друзья, четверо молодых, Друзей наших, три брата, одна сестричка, вчера были расстреляны, когда они везли в машине продукты для нуждающихся. Я думаю, что это не смешно. Two examples uh, from the current tragedy that we are seeing in Ukraine. A young family uh, helping out in the humanitarian crisis was shot and killed. Сегодня утром был убит в городе Ирпине молодой пастор, 26 лет. Бережной Анатолий. And this morning, a young pastor in the city of Irpin in Ukraine, who's 26 years old, was shot dead. Прежде чем говорить, я всегда связываюсь на месте и спрашиваю, братья, вы это точно знаете? And before, Они присылают мне фотографии. И потому я смело говорю это. And before I share this, I wanted to reach out and confirm. So I reached out and confirmed that it is so. Боль проникает в сердце. За недавно в вашей церкви мы все оплакивали эту прекрасную молодую жизнь Рувим Стаков. И мы все вместе собирались, и мы во всех церквях плакали. Сегодня нужно оплакать эти, этих друзей и молиться. Лучшая молитва – это остановить войну. И мы об этом будем молиться сегодня. Pain penetrates our heart, and it is our prayer that we pray for an end to this war. Если кто-то думает, что он отмолчится в это суровое время, вы знаете, время пройдет, и совесть будет говорить. Один момент, очень краткий пример. Его описывает в книге Ирвин Лоц, Луц, пресвитер Муди Чорчин Чикаго. An example by Urban Lutzer, a pastor in a Moody Church in Chicago. There was a small church in Germany next to our railroad track. And every time the church gathered for service, there would be a train going through. В этом поезде каждый день везли евреев со всего мира. And on that train, there were Jews. And we heard the screams and the yells of those people in those wagons in that train. And in order for us to not hear the disturbing yells and screams, we worshipped louder. Закончилась война. The war has ended. До сих пор, говорит, просыпаясь ночью, я слышу шум и крики этого поезда в моем сердце и в моем мозгу. And many people that attended that congregation to this day hear those yells and screams. Но нет уже тех людей, у кого бы я мог попросить прощения. And there is nobody that they can ask for forgiveness. Сегодня, братья и сестры. Today, brothers and sisters. Время наше кричать до Господа. This is our time. This is our time to plead with the Lord. Страшное время, братья и сестры. This is a scary time. Другого времени ему придет мир. Но сегодня, если мы промолчим, если не откроем Господу, вот эти, вот эта кровь пролитая, она будет преследовать нас, потому что мы соучастники, если мы молчим перед Господом. And today we must cry out. We must not be silent, for if we are silent, the blood will cry out on our behalf. Slava Isusu. Amen. Praise be to God. Amen. Greetings, brothers and sisters. Greetings to everybody who came here today. It's a very special service. Service when we pray. Pray for Ukraine. Pray for people that live there. Some of us have friends, families, and it's difficult for us. And on one side, we can think that there's not much that we can do. What can we do a thousand miles away? On one side, probably not much. But on another, th on another side, we can do a lot. We can pray. I want to read one verse 
2 Thessalonians, chapter 3, verse 16. And we'll pray. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times, in every way. The Lord be with you all. Three very, very important points that Apostle Paul tells us. First of all, he tells us that God, the Lord that we pray to, is the Lord of peace. When we pray, when we open our hearts to him, he listens. He is the Lord of peace. Second point, Paul is saying that he himself, he can give that peace to those who ask. We've heard Brother Vasily telling us and quoting Matthew 7, 7, 8, ask and it shall be given to you. When we pray, God listens and God responds. He answers our prayers and Paul says, that God, who is Lord of peace himself, he gives you that peace. And Paul shows a third very important, important point. He says he gives you peace at all times and in every way. Not only when it's simple, when it's easy, when people smile, when we have everything going our way, not only when it's peaceful, God can give you peace at all times, in every possible way. When there is war, when there is death, when there is bloodshed, the Bible tells us that the Lord of peace can give us that peace. Today, I'd like for us to pray for people of Ukraine, for the nation of Ukraine, not only Ukrainians, but Russians and everybody we're praying for peace. We're praying for God, to God so he would stop the bloodshed. We're praying that we can live in peace. And right now we're gonna have a very special prayer. We're gonna get in groups of three or four and we'll pray. We'll pray for peace in Ukraine. We're gonna pray for peace where we don't think it's even possible Sometimes we think, based on what we see, based on what we hear, it's impossible to do anything. God can change things. God can change hearts. God can change nations. God can talk to people who are in charge, and he can change hearts. I'd like for us to stand. The Polish, maybe you can announce it, and we'll pray. And afterwards, the three of us will pray. Пожалуйста, давайте мы все встанем. Вы можете повернуться друг к другу, сделать группы по три или по четыре человека. Form, И мы будем молиться о мире в Украине, о прекращении войны. Like to to После того, когда мы закончим нашу молитву, все братья, которые говорили, они пройдут на сцену, и они помолятся в заключении. Будем молиться. We'll pray.
Дорогой Отец Небесный, к Тебе молимся мы на этом месте, вознося свои просьбы к трону благодати. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нашими народами. Страдают люди, умирают. Многие даже не знают Тебя. Идут в ад, потому что кому-то захотелось воевать. Господи, я прошу Тебя, останови, останови эту войну. Пошли мир народам нашим, пошли мир в Украине, Господи. Мы так хотим этого мира. Нам так хочется, Господь, чтобы дни благодати продолжились, и братья, которые служили Тебе на том месте, проповедовали Евангелие до края земли и шли в другие страны, они могли свободно продолжать это делать. Господи, помоги. Нам так не хочется, чтобы сирот много было, чтобы осиротели многие семьи, чтобы беженцы бежали в Европу, как не имеющие своего дома. Господи, помилуй, простри свою руку, пошли Твою помощь. И вот на этом месте мы возносим наши молитвы на разных языках. Господи, услышь каждого, услышь каждую молитву, которая возносится к Тебе, и дай ответ Твой. И даже на невысказанные молитвы Духом Святым добавь, умножь, Господи, и услышь нас. Аминь. 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 Господи, Иисус Спаситель наш, слезы стали нашим хлебом. Матери на улице несут своих деток на своих руках и текают от войны. Господи, в Слове Твоем говоришь Ты, что детки не вини, что их есть царство Твое. Вони раптом за одну мать все эти детки дорослыми стают. И в них погляд, как в старых людей Иисуса, всех этих беженцев, верни им детство, Господи, для этого небо открой. Пошли Твой мир, Иисус, скорее Ты злые сердца. Ты могутний Бог, мы Тебе верим. Ты є царь. Владико, все видимо, а не видимо. Ты воскрес, переміг смерть и дьявола. Зверши эту велику перемогу по молитвах народа Твого. Хай прийде велике пробудження миру в сердце каждого брата, украинца, российского, белоруса. По всей земле хай леча жива вода. Я благаем и благаем Тебе за мир в Украине, между Украиной и Россией. И для этого зупини эту захватническую войну. Прошу во имя Иисуса Христа, для славы Твоей. Аминь. Today, our prayer to you is about our brothers and sisters in Ukraine. Our prayer is for the nation of Ukraine. Many are losing their lives, many are afraid, many are in great danger. Our prayer is that this war ends. Our prayer is that you restore peace and you know how to do that. God, we pray that people in Russia and Ukraine, those who don't know you yet, through this will come to you and repent. Our prayer is that you continue to work in hearts of those who don't know you yet. God, we know that you hear our prayers and we pray for peace in Ukraine. Let it be your will done in this. We ask everything in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. You may be seated, please.
Мы молимся сегодня за мир в Украине. Как еще мы можем помочь народу Украины? В нашей церкви создан комитет помощи Украине. Я попрошу, чтобы кто-то из братьев сейчас мог немножко дать информацию по вопросу, как мы можем помочь в этой ситуации, в которой мы находимся. Братья и сестры, сейчас такое время, что материально не очень сильно можно помочь. Все, что материально мы можем в данное время сделать, Материально мы можем помочь, конечно, направляя туда деньги, собирая здесь и переправляя туда братьям, которые организовывают перевозку всякую, всякую логистику. And especially right now we can help financially to those that are in need and those that are providing humanitarian aid uh, from the local churches there. Может, время немножко поменяется. Maybe time will change. И мы сможем что-то материально больше делать. And we'll be able to uh, add to what we are doing already. Но в данное время только first aid можно какие-то медицинские препараты только отправлять, которые вы считаете, что будет, что может быть в пользу. But at this time we can only send things that are considered as first aid equipment. Поэтому всех неравнодушных, всех желающих участвовать, Therefore, anyone who is willing to participate and help, вы можете участвовать даже сегодня финансово. And you can participate tonight. У нас там в фойе есть ящички для сбора, если вы принесли уже какие-то деньги сегодня. In the hallway we'll have a box uh, where you can uh, give a little bit of a donation. Если ваше сердце расположится немножко позже, когда вы придете домой поучаствовать, захотите. And if you come home and you wish to participate and, and share a little bit afterwards, вы можете зайти на наш церковный веб-сайт. You may visit our uh, church website. И uh, тоже принять участие. Это очень легко и просто сделать. Вот даже братья высвечивают. Есть моменты, сейчас можно участвовать, но на веб-сайте есть тоже Линк, uh, который вы можете просто-напросто отправить деньги, они придут сюда в церковь. И тогда мы будем контактировать братьев, которые там в Украине, чтобы увидеть, где самая большая нужда, в которой мы можем принять участие. Um, and we will be contacting the brothers there in Ukraine to figure out where is the most uh, that we can help, where is the need. И, соответственно, направить туда эти деньги. And direct those funds there. Вы знаете, что мы уже сделали некоторые сборы. И благодарность всем, кто участвовал. And we're thankful to everyone who's participated. И большинство этих братьев уже получили деньги. And many of these brothers have already received the funds. Благодарю вас, и пусть Господь вас благословит. And so we're thankful, and may God bless you all. Наша следующая молитва будет за народ Украины. The following prayer will be for uh, Ukraine as well. Будем молиться за всех пострадавших. For everyone who has been hurt. За всех раненых. Uh, those who have been injured. За всех тех, у кого несчастье в семье и кто-то убит. Those who have carried losses in their families. Мы будем молиться за те тысячи людей, которые стали беженцами. And for the thousands of people who have become refugees, которые оставили свои дома и уехали и не знают куда, who have left their homes and are going to places that they don't know, мы будем молиться, чтобы Бог помог каждой этой семье. And we'll be praying so that God can help each of these families. Несколько братьев сейчас также скажут, у нас будет слово брата Андрея Кухаря, это с нашей церкви. Several brothers will again share a word. Um, we'll have Andrei Kuchar. После этого Николай Васильчук, это uh, украинская церковь из Кента, он также скажет. And then brother Nikolai from Kent. И брат Андрей Чепель также скажет, и мы будем молиться. And brother Andrei Chepel as well. Uh, на этот раз мы предложим, чтобы помолились молодежь. 
And during this time, we'll also ask for the youth to pray. После того, когда братья скажут, мы вместе с вами споем, и после этого мы пригласим трех молодых братьев, которые будут молиться. After the short words, we'll pray, uh, we'll sing in corporate worship, and then we'll have three young brothers pray. Мир вам, братья и сестры. Peace be unto you, brothers and sisters. Слава Иисусу Христу. Glory to Jesus Christ. Сегодня утром в нашей церкви мы вспоминали страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. In our church this morning we remembered the suffering of our Lord and Savior Jesus Christ. Мы вспоминали то, что Господь сделал для нас. We remembered what the Lord Jesus Christ has done for us. Мы вспоминали то, что Он пришел в этот мир и пострадал за нас. We remembered that He came to this earth and died for us. Над Ним ругались, в Него плевали и в конце Его распнули. He was blasphemed and spit upon, and in the end, he was crucified. Сегодня перед нами здесь на этом на этой стене мы видим надпись. And behind us on the screen we do see a sign. Я никогда не мог поверить. Never would I believe this. Что 6 марта 2022 года. That March 6, 2022. Здесь на этой стене. On this wall. Мы будем молиться о стране. We will be praying for a country from where I came. I don't want for that sign to be here. In the past, we've had many different passages of Scripture on that wall. But today, we have this sign and we're praying for peace in Ukraine. И мог прожить 20 лет. A country where I grew up and I lived for 20 years. В стране, в которой свободно я мог вырастать в христианской семье. A country in where I could openly be a Christian. Для меня была привилегия вырастать в семье, где меня учили любить врагов, молиться за обижающих. I grew up in a privileged family where we were uh, educated and taught to love our enemies. Там, где мы молились с родителями, и родители молились за нас. It's a country where we prayed with our parents and our parents prayed with us. It is also a country where I accepted the Lord Jesus Christ as my Savior. It is also the country where I made a covenant with the Lord. I love Ukraine. And we've uh, went to many missionary trips Мы строили там много домов молитвы. We've built houses of worship. Мы проповедовали Евангелие. We've proclaimed the gospel. Мы много ездили из нашей семьи на Украину. My family and I visited Ukraine a lot. Мы ездили в сиротские дома. We went to orphanages. Мы проповедовали Евангелие. We proclaimed the gospel. Мы пели песни христианские им. We sang hymns. Мы привозили подарки им. We brought gifts. Чтобы дети сироты, которые не имеют родителей, so that children, orphans who don't have parents, они могли почувствовать хоть чуть-чуть тепла. They could feel warm. В этом году мы планировали с семьей поехать на Украину. This year my family and I were planning to go to Ukraine. Мы готовились, и моя семья готова была поехать. Но сегодня пришло зло в нашу страну. But today there is evil in our country. Пришла беда, братья и сестры. There is evil in our country, brothers and sisters. То, что мы могли в книгах считать о войне, которая была давно. We couldn't foresee this war. Сегодня мы видим своими глазами. But today we see with our eyes. Как умирают детки. How children are dying. Как расстреливают семьи. How families are being killed. И сегодня хочется сказать Господи. And today we want to say, Lord. Останови это зло, пожалуйста, все. Stop this evil. Много американских друзей моих звонят мне. Many of our American friends are reaching out. И говорят, как мы можем вам помочь? How can we help you? Говорят, Андрей, я выписал пять тысяч долларов для вас для помощи на Украину. I've made a donation. И я благодарен, что американские сердца, они добрые сердца, и не откликаются на эту нужду. And I thank many Americans for their warmth, for their hospitality, and for their kind hearts. Я хочу оставить на память место Писания это Якова. And I would like to leave a passage for all of us from James. Пятая глава, семнадцатый стих. James chapter five, verse seventeen. Илья был человек подобный нам. Elijah was a man with a nature like ours. 
и молитвой помолился, earnestly, чтобы не было дождя, и не было дождя, на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь. And he prayed again, and the heaven gave rain. And the earth produced its fruit. And again, when Elijah prayed, there was no rain for three years and six months, and he prayed again, and the heaven gave rain. The word of God speaks a lot about prayer. О силе молитвы. The word of God talks about the power of prayer. И сегодня мы понимаем, что враг, он сильный, который напал на нашу страну. Наша страна маленькая. And today we understand that the enemy that has attacked our country is powerful, for our country is small. Но сегодня Слово Божье призывает нас, чтобы мы, как дети Божьи, сегодня молились. But the word of God is calling us today to pray as the children of God. Все это зло, кто может остановить, это только молитва народа Божьего. And the prayer of God's people can stop this evil. And we believe in the power of prayer. We sang a hymn. Savior, Savior. Savior, Savior. Savior, Savior. Hear my humble cry. While on the other, though I'm calling, do not pass me by. And I want to say today, Lord, Услышь, пожалуйста, молитвы наши. Hear our prayers. Не пройди мимо нас. Do not pass us by. Останови это все зло. Stop this evil. Аминь. Amen. Мир вам, брати і сестри. Peace be unto you, brothers and sisters. Читаю слово Господня, книга пророка Неємії. I will be reading from the book of Nehemiah. Третій, четвертий вірш. Chapter 1, verses 3 and 4. А вони сказали мені, Позосталі, що залишились з полону, там в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав, був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем Небесного Бога. Chapter 1, verse 3 and 4. And they said to me, The survivors who are left from the captivity in the province are there in, the, in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. So it was, when I heard these words, that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. I am significantly troubled. And I know you, many of you will understand. I The book of Nehemiah uh, has the name of the prophet Nehemiah, who was a godly man. For many years, I, I lived in Ukraine. Two years, I lived in Russia when I served in the military. Два роки я жив в Білорусі, коли навчався в коледжі. Two years I lived in Belarus when I went to college. Я є пастор в українській церкві. I am a pastor of a Ukrainian church. Моя дочка замужем за росіянином, і вона служить Богу у вашій церкві. My daughter is married to a Russian who are members of your local church. Мої батьки і більш як половина родичів живуть в Україні. My parents are currently still living in Ukraine. І те, що пережив Неємія, я відчуваю на собі. And what the prophet Nehemiah has gone through, I can relate. I feel like we're going through that. Часом я думаю, можливо, це якийсь страшний, недобрий сон. And many times I think this is probably a dream. Але це реальність, в котрій ми живемо. But it's a reality that we live in. Неємії сказали про велику біду, ганьбу, руйнування, і те, що брами попалені вогнем. Nehemiah was informed of the captivity, of the destruction. Те місце, де він жив, котре було дороге для нього, де жили його батьки, воно було зруйноване. Коли він почув про це, він плакав. 
Він був у жалобі кілька днів. He was fasting for many days. Він мав піст. Again, he was fasting. Він молився. He was praying. Перед лицем Небесного Бога. Before the God of heaven. Коли ми читаємо далі, він молився ще багато раз. And if we read the book of Nehemiah further, we'll see that he prayed many more times. Він молився до Бога особисто. He prayed to God earnestly. Він молився, коли він приймав рішення. He prayed to God before making a decision. Коли він говорив з царем. When he spoke with kings. І далі він діяв. And then he acted. Щоб допомогти своїй землі, своєму народу. To help his people. Хай буде так нас. May God bless us. Amen. Amen. Greetings, brothers and sisters. I can tell you that it's a lot easier for me to, to preach here in Russian than in English, but I'll give it a try to provide a reprieve to my brothers here who are translating other brothers. I want to direct your attention to Gospel of Matthew, chapter 14. And I want to read a few passages, and, and then we're going uh, to uh, meditate on those a little bit. Uh, Matthew chapter 14. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had a compassion on them and healed their sick. Now when it was evening, the disciples came to him and said, This is a desolate place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves. But Jesus said, They need not go away. You give them something to eat. And first of all, it's great to see a community coming together in a, in a time of pain, in a time of something that shouldn't be happening in the 21st century. We think that humanity learned better by now, that war is always a horror. War always brings evil and brings out the worst in everyone. And um, despite all of this, Despite all the horrors of war and the pain and the suffering that people are going through in Ukraine, I also want to say what this service is not. We not came here today for a political rally. We not came here today for a protest. We not came here today to demand any resolutions or, or issue our demands here. We're not here to look for a scapegoat. We're not here to assign the blame. We came here today because we want to have a peaceful prayer assembly. We want to pray to our God because he is almighty God. He can do all things. All things are possible with God. And the passage I just read shows just a glimpse of who our God is. It shows who is the God that we believe in. He has compassion to those who are suffering. He has compassion to those who are in need. He has compassion to those who are afflicted. He has compassion to those who are hungry. He has compassion to those who are crying out to him. He has compassion to those who maybe just lost their, their mother, their father, their family, their friends. He has compassion to those who are desperately crying out to heaven, crying out for help. He has compassion to those who need refuge, who are looking for a safe space. And that's who we're going to be praying about. And, and God works in mysterious ways. And sometimes it's a pure miracle, something very unusual, something that doesn't normally happen, something that goes against the laws of physics. But I think most of the time, God works through his people. And, and the passage I've read when, when, when disciples said, well, let's, let's, let's send these people to villages and let them find their food. And he said, no, 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 you give them something to eat. And, and God uses people like us, those who understand who God is. He is compassionate God. 
He's, he's the God who has compassion not only to believe, for believers, not only he has compassion to those who are, are his children, but also those who don't believe in God. And, and, and I gotta say that um, the community uh, compassion and support were outpouring uh, and, and, and you couldn't even imagine. I think almost every member of our church Co-workers talk to them and, and, and ask them, how can we help? What can we do? How we can get you money or, or other things that could be sent to Ukraine? And there's lots of refugees, over a million people. And the need is great. We can, we can say that, that, yeah, well, they can go to villages and and, and maybe somebody else will help, maybe, maybe EU or, or, or Poland or Germany or other countries going to step up and help. But what we read from the passage today, God is telling us, you give them something to eat. You show them a compassion because you are my children and you need to be the same as I am. If I have a compassion, God says, you need to be shown the same compassion to other people. And may God bless you with a desire to, to give those uh, who are in need something to eat. May God bless you with a desire to be compassionate towards those who are afflicted, who lost their loved ones. Amen.
будем сейчас молиться. Я приглашаю трех молодых братьев, которые будут молиться. Брат Даниил помолится на русском языке, брат Влад помолится на украинском языке, и брат Джефф помолится на английском языке. И мы будем молиться сейчас о всех людях, которые находятся в Украине, о всех, кто находится в этом бедствии. And we will be praying for everyone who is in Ukraine and for the refugees that are running to save their lives. Мы верим, что все наши молитвы, они услышаны Тобою, что Ты, Господи, Ты, Господи, сильный Бог, и можешь коснуться, и можешь, Господи, изменить все, что там происходит. И мы можем, будем еще раз прославлять Твое имя с братьями и сестрами в мире, Господи, в всех наших странах, в России, в Украине, Господи. Но Ты просишь, чтобы мы еще молились Тебе, Господи. И не дай, чтобы мы остановились, не дай, чтобы... Здесь молитвы прекратились, чтобы и там, на Украине, в России, люди перестали, перестали молиться Тебе, Господи. Не дай, чтобы это произошло. Дай, чтобы, Господи, еще больше люди могли взывать Тебе. Чтобы эта ситуация, Господи, могла еще больше коснуться людей, которые не знают Тебя. Чтобы еще больше людей могло покаяться, принять Тебя, Господи, как своего личного Спасителя, Господи. Потому что Ты имеешь ключи нашей жизни. Ты знаешь кончину каждого из нас. Ты знаешь, Господи, почему это происходит. Не дай, чтобы люди могли ожесточиться. Не дай, чтобы, Господи, правители могли продолжать так поступать, продолжать проливать эту кровь, Господи. Но дай, чтобы Ты коснулся всех, всех, которые, Господи, сейчас терпят. Мы не знаем, Господи, все то, что происходит. Не знаем, Господи, Твоего плана, но мы верим, что Ты, Господи, Ты, Господи, сильный. И ты можешь остановить это зло. Дай, чтобы, Господи, и сегодняшние молитвы тоже были полезными и принесли много, Господи, плода. Слава тебе за все. Аминь. Аминь. Отец Небесный, Боже, я хочу подякувать, что можем сейчас разом зайтися, Боже, помолиться за тебя. Боже, ты видишь, что сейчас война на Украине. Мы хотим помолиться, Боже, за тебя, за людей, что живут там на Украине, чтобы ты их помиловал. Боже, ты видишь, что много сейчас батьков теряют своих детей. Діти, вони стають сиротами, Боже, і багато людей зараз втікають з країни. Вони злякані, вони поранені, Боже, вони не знають, коли їм далі йти, Боже. Ми просимо, щоб ти їх помилував, щоб ти їм дав, щоб ти їх хранив, Боже. Також ми просимо, Боже, за всіх людей, ти бачиш, Боже, що там багато твоїх дітей є, вони тебе люблять. Я прошу, щоб ти, Боже, їх і хранив. Я прошу, Боже, пожалуйста, перестань цю війну, щоб кров невинна перестала проливатися, Боже. Ми віримо, що ти наші молитви чуєш і просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. God, I would just pray that you would send peace in their hearts, that when they are running for their lives, they are in fear. Many of these families are in pain, both physical and from the loss of friends and family. God, I would just pray that you would be with them, that they would feel your presence near to them, that those that are running and trying to survive throughout this, Lord, would you just be next to them and nearby so that they would feel your presence and understand that there's no way anyone can protect them other than you. God, I would just pray that you would send peace over the skies of Ukraine, on the land there, and on the people so that those who are experiencing loss today can find great gain in the gospel, can find gain in your truth, in your peace, that we can receive through Jesus Christ. I pray this in Jesus' sweet name, amen. amen. Please be seated.
Наша заключительная молитва сейчас будет за всех христиан в Украине. Our conclusionary prayer will be for all the Christians that are in Ukraine. Мы будем молиться за церкви. We will be praying for the churches there. За украинское братство. For the Ukrainian brothers. И за спасение грешников там. And for the salvation of sinners. Пожалуйста, брат Алекс Савалюк, украинской церкви, скажи слово. We'll have brother Alex start. Слава Иисусу Христу. Glory to Jesus Christ. Мое сердце разрывается от боли. My heart is being torn from pain. Там, где бегали мои ноги в детстве, сегодня разруха и такая горячая точка войны. Where I ran as a little kid, today is destruction. Там, где я родился, это Бородянка. Город почти полностью разрушен, вокзал разрушен, больница, где я родился, разрушена, и жилые массивы разрушены об обстрелов. The city that I was born in is almost completely destroyed. Во время утреннего служения я сегодня получил фотографию. During the morning service today I received a photo message. В центре небольшого городка in, трупы uh, просто валяются на площади. I received a message, uh, a photo message that was quite disturbing. Uh, a lot of innocent lives were being taken away. Мой брат написал слова. My brother wrote the following. Молитесь о нас. Pray for us. Мы не знаем, или сможем это перенести. We don't know if we can handle this. Господи, помилуй нас. Lord, have mercy on us. На защиту украинского народа стал весь украинский народ. For the defense of the Ukrainian people, all the Ukrainians have come to defend it. Кто-то взял оружие в руки и пошел на фронт защищать свои земли. Some have taken up arms and went on to defend the motherland. Мы видим, что целые села и женщины и мужчины выходят и останавливают бронетранспортеры и танки. We see villages. Без оружия. Men and women coming out together to stop. И просят оккупантов оставить ихние жилы жилища, ихние села и поселки. To stop the invaders and ask them to leave. Но есть еще одна армия в Украине. But there is another army in Ukraine. Это церковь Иисуса Христа. And that is the church of Jesus Christ. Мы с ними держим контакт. We are in constant contact with them. Это те светила, которые сияют в темном месте сегодня, братья и сестры. It is that light that is currently shining in darkness today. Если из Киева сейчас можно вывести людей за большие деньги, today uh, it will cost quite a bit to evacuate people from Kiev. Наши братья мобилизовались, и они вывозят людей за бесплатно. And our brothers and sisters in Christ are doing it for free. Женщин и детей, инвалидов, слепых, на колясках, кого могут, того и вывозят. Our brothers and sisters in Christ are evacuating women and children, disabled people, for free. И все, что они просят, они просят, молитесь о нас, о нашей защите. And all that they're asking of us is please pray for us. Pray for our protection. И помогите нам, потому что деньги уже заканчиваются даже на бензин. And help us if you could financially. Друзья мои, я понимаю, что мы чувствуем себя бессильными. I understand that we feel helpless. Но бессилие это не означает бездействие. But helplessness doesn't mean lack of action. Мы имеем Отца Небесного. We have a heavenly Father. Я хочу прочитать пророка Исаии, 40 глава, несколько стихов, кто он, наш Отец Небесный. And I want to read from the book of Isaiah, chapter 40, which talks about God. Who is he? Он есть тот, 40 глава, 22 стих. Isaiah, chapter 40, uh, we will read from verse 22. Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущая на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничтожество и делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их. Как только он дыхнул на них, они высохли, и вих унес их, как солому. It says the following about our God. It is he who sits above the circle of the earth and its inhabitants are like grasshoppers who stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to dwell in it. He brings the princes to nothing. He makes the judges of the earth useless. 
Scarcely shall they be planted, scarcely shall they be sown, scarcely shall their stock take root in the earth, when he will also blow on them, and they will wither, and the whirlwind will take them away like stubble. Пророк Исаия говорит о Боге, который есть всемогущий, и он вседержитель. Восседающий над кругом земли. В его руках написано здесь все народы, и они как капля из ведра. He talks about the God who holds all the nations in his hands. Как пылинка маленькая. And, and we are like dust in his hands. И где-то в этой капле есть и украина, и украинский народ, братья и сестры. Teeny drop there are Russians and Ukrainians as well. И доля Украины, она не в руках Путина или не в руках каких-то властителей этой земли, она в руках Бога. And the destiny of Ukraine is not in the hands of the leaders of this world. И мы в своем бессилии, братья и сестры, мы должны действовать, молиться. And we must pray. In our helplessness, we must pray. We must lift our voices for justice. And we are to help with what we can. And in this next prayer that we're going to pray, I ask that we pray for the army of the children of God. Выстоять в это время и быть верными для Господа. Они нуждаются в этом. Благодать и мир вам да умножится. Peace be and grace be unto you, brothers and sisters. And this is what we are in such a need for today. I'm reading from Luke chapter 18. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Verse 7 and 8. And will not God bring about justice for His chosen ones, who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Every believer has experienced this in their life. When we cried out to God and thought, this is the time that God is going to deliver and nothing happens. Why? Почему он не дает? У Бога есть какой-то план. God has a plan. И этот план во благо нам. And that plan is for our Он нам бывает непонятен в жизни. It's sometimes not understandable for us. А он говорит, только я знаю намерение о вас, и намерение во благо, а не во зло. But God says he has uh, the knowledge that will bring good to us. Во время войны in the past war, in uh, where my father was born and raised, there was one German who was killed. And the German soldiers took the entire village and gathered them into one area. And they Стоят poured kerosene on them, surrounded them with automatic rifles. My grandma was there too. She had six children with her. She wasn't even 40 years old yet. And she held my aunt there in her arms. But she was missing one of her five-year-old kids. And she asked the father, go and find her because we're all going to heaven. He found her and brought her there. 
They stood there and prayed. И запели песню "Ближе Господь к тебе, ближе к тебе". And they all sang a hymn, "Nearer my God to thee". Все неверующие старались прижаться к ним ближе, как верующие смерть встречают. Их сейчас переводи. And all the non-believers gathered closer and closer because they realized that this was their Этот only магазин hope. должны были поджечь, и он должен сгореть вместе с людьми. They were going to light this, uh, this building on fire. Бог ли не защитит избранных своих? But will not God bring about justice for his chosen ones and protect them? немец услышал эту песню. And there was a German who heard the song. Другого позвал офицеры. He called another officer. Поговорили между собой. They spoke with one another. Открыли двери и всех выпустили. They opened the doors of the store and let everyone out. Бог ли не защитит избранных своих? Will not God bring Все... about justice for his chosen ones? Все село вечером собралось в бабушкиной хате, и кто никогда не молился, стоял на коленях, плакал и молился и благодарил Господа за избавление. And the entire village that evening gathered to my grandma's house, and those who had never prayed prayed thanksgiving to God for saving them. Мы сегодня молимся за церковь Божию, которая на Голгофе в Украине. Today we are praying for the church of God that is in Ukraine. Мы этого с вами не переживаем, но мы одно тело. We do not experience this ourselves, but we are one body. Их страдания это наши страдания. And their suffering is our suffering. И мы молимся за них. And we pray for them. Мне хочется укрепить тех, которые находятся на этой Голгофе. Like right Бог пошлет вам защиту вскоре. Нам никак нельзя терять надежду. Бог наш сильный, чтобы спасать. Если мы потеряем надежду, что грешным людям делать, тогда они вообще остаются. And if we as Christians lose hope, они what hope is there? Нас, and they look at us when we are faced и, with death. Задача, показ, and our task is to show love. В, в надежду, to plant a hope that there is a God who is mighty to save. In And in так. Psalm 50, it's written, И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Verse 15, And call upon me in the day of trouble, and I will deliver you. Аминь. Amen. Евангелие Матфея, 5 глава. Matthew chapter 5. 14 и 15 стихи. Verses 14 through 15. Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Слово укрыться сегодня очень важно для Украины. The word to be hidden is very important in Ukraine right now. Люди знают, что надо укрываться, когда падают снаряды. People know that you must hide when artillery shells are falling. Они ищут те места, где бы они могли укрыться. But they're looking for these places where to hide. И не все находят. And not everyone finds them. И много погибло. And many experience loss. В этом тексте сказано, вы свет мира. In this passage we read that you are the light of the world. И когда мы смотрим на то, что происходит в мире, мы думаем, какой здесь вообще может быть свет? And when we look at this world, we ask, how can there be light? And when we look at Ukraine where there is no warmth, there is no light, there is a loss of life. Где свет? Where is the light? Христос говорит, вы свет мира. God, through his son Jesus Christ, says, you are the light of the world. И мы будем молиться за свет мира там в Украине. Мы будем молиться за церковь Иисуса Христа, которая в той темноте должна быть светом. Right в этом тексте Христос говорит, что когда зажигает свечу, ее ставят на подсвечники, и она светит всем в доме. 
Jesus Christ says when a lamp is lit, it is put in an area that gives light to everyone in the house. И вы слышали все эти свидетельства братьев с Украины. And you heard all these testimonies of the brothers from Ukraine. Мы знаем еще намного больше свидетельств. В этом доме сейчас тьма. And we know that in this house there is darkness in Ukraine. В этот дом, который был домом и остается домом для многих украинцев, пришла тьма. In this household that remains the home for many Ukrainians, darkness came. И только церковь Иисуса Христа может и должна быть там светом. And only the church of Jesus Christ can be the light to the world there. И когда сегодня весь мир смотрит на то, что происходит в Украине и думает, кто станет спасителем, and when the entire world is focused on Ukraine and the conflict there to see who is going to be the savior of the world. Когда весь мир думает, где спаситель всего нашего мира, and asks who where is the savior? То мы сегодня должны сказать, что спаситель это не НАТО, и спаситель это не президент Байден. And we ought to say that the Savior is not NATO or Biden or else. Спаситель мира назван в Священном Писании, это Христос Господь. But it is Jesus Christ. И мы сегодня будем молиться за церковь, которая там, среди этого бедствия, смерти, снарядов, должна быть светом. And we will be praying for the church that amidst the artillery shells and the fighting ought to be the light. Мы будем молиться за служителей церквей Украины, которые должны нести этот свет, и людям, которые через минуту или через секунду встретятся смертью, они должны говорить о надежде в Иисусе Христе. And we'll be praying for the brothers and sisters carrying ministry to share the gospel to those who are just about to lose their life, and they need to give them hope. Мы сейчас будем молиться за церковь в Украине. Мы будем молиться за спасение всех грешников. We'll be praying for the salvation of all sinners. Я приглашаю, чтобы мы сейчас все вместе встали. And I would invite the congregation to stand and pray with us. Мы будем петь все вместе One Peace Like a River. And we'll be singing together И во время like пения я приглашаю, чтобы все служители, пасторы, которые находятся у нас здесь в зале, Пройдите, пожалуйста, сюда вперед, и мы все вместе будем совершать молитву. And I would like to invite all the pastors that are here with us tonight to come up on stage and pray with us after. Будем петь. Let us sing.
помолиться сейчас. We'll be praying at this time. Я попрошу, чтобы все пасторы, все служители, которые вышли на сцену, мы поднимем руки, и мы будем обращаться к Богу и взывать наши молитвы за мир в Украине, за церковь в Украине и за спасение грешников в Украине. And I'd like for all the pastors and deacons that came up to raise their hands and pray with us for peace in Ukraine and for the salvation of sinners. Будем молиться. Let us pray. Господь наш, мы взываем к Тебе в этот час. Our Lord, we call upon Your name in this hour. Мы благодарим Тебя за то, что в Тебе надежда и спасение наше. And Lord, we're thankful that in You is our salvation and our hope. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел на эту землю и стал нашим Спасителем. Lord, we thank You that You descended upon this earth and became our Savior. Мы благодарим Тебя за то, что Ты простил наши грехи. We thank You that You forgave our sins. Мы благодарим Тебя за то, что Ты создал церковь. That You created the church. И в этой церкви Ты объединил нас всех вместе. And in this church You have united all of us together. И в этой церкви мы, русские, украинцы, американцы, мы можем славить Тебя. And as Russians, Ukrainians, Americans and alike, we can praise Your name. Господь, в этот час мы молимся за наших братьев и сестер в Украине. Lord, in this hour we are praying for our brothers and sisters there in Ukraine. Мы молимся за церковь, которая находится там. We are praying for the church that is there. Господь, ты сказал, что не может укрыться город, который находится на верху горы. And Lord, you said that a city on a hill cannot be hidden. Мы сегодня, когда видим эти свидетельства, что эти города Украины, они терпят бедствия. And Lord, when we see these cities of Ukraine being reduced to rubble, мы молимся за церковь, которая должна быть там светом. Lord, we are praying for them and the church there to shine your light. Среди всего бедствия и кровопролития, Господи, дай им силы быть светом Твоим. Among the tragedies and losses and bloodshed, may they shine your light and the gospel. Мы молимся за всех служителей Украины. Lord, we pray for all the ministers in Ukraine. Дай им мудрости в это время. Give them wisdom in this time. Дай им смелости, Господи. Give them courage. Дай им слово от тебя. The word that comes from you. Чтобы в этом бедствии они несли слово Евангелия. So that through this time they can carry the gospel. Чтобы они были светом твоим среди всего этого мрака. That they can shine the light amidst all of this darkness. Господи, мы молимся тебе о спасении грешников. Lord, we pray for the salvation of sinners. Когда смерть подступает и так многие гибли. When death comes upon many souls, мы просим тебя, чтобы слово Евангелия достигало их сердец. Lord, we would pray that the gospel would reach their hearts. Мы молимся тебе, чтобы они взывали к тебе. That they would cry upon you. Чтобы исполнилось в их жизни, чтобы они не страшились убивающего тела, но к тебе они пришли. So that they would not have fear of death here on earth, but that they can come and live with you in heaven. Мы молимся, чтобы сейчас в Украине было великое покаяние грешников. Lord, we are we are praying for repentance in Ukraine. Чтобы через это слава тебе была в этом бедствии. So that through this tragedy, all glory could be given to you. Услышь, Господи, молитву нашу. Lord, please hear our prayers. Останови эту войну. End this war. Благослови твою церковь. Bless your church. Да будет тебе слава в этом. And may you be glorified in this. И мы молимся во имя Иисуса Христа. And we pray this in the name of the Son, Jesus Christ. Господа и Спасителя нашего. Аминь. Our Lord and Savior. Amen. Мы сердечно благодарим всех, кто пришли сегодня. We sincerely thank everyone who has come here tonight. Мы видим вашу поддержку, и мы просим вас, продолжайте молиться. We see your support tonight, and we ask that you continue to pray. Мы не знаем, что будет дальше. We don't know what will happen going forward. Может, наша надежда на Господа. But our hope is in Jesus Christ. Мы просим вас молиться, мы просим вас помогать, как вы можете. And we ask for you to pray and to help as you can. Да благословит всех вас Господь с миром Божьим. And may the Lord bless you all. Peace be unto you, brothers and sisters and friends. You are dismissed.